தமது நியூஸ் ஐட்டின் தமிழ் ஆடு முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் லடாக் எல்லை பிரச்சினை தொடர்பாக பிரதமர் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் சோனியா காந்தி ஓ பன்னீர்செல்வம் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட இருபது தலைவர்கள் அரசுக்கு துணை நிற்க ஒப்புதல் இந்திய ராணுவம் தயார் நிலையில் இருப்பதாக ராஜ்நாத் சிங் விளக்கம் இந்திய பகுதியில் ஒரு அங்குலத்தை கூட விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் இந்திய நிலைகளை சீனா கைப்பற்றவில்லை என அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி திட்டவட்டம் மருத்துவ படிப்புகளில் மத்திய தொகுப்பில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க ஒப்புதல் அதிமுக திமுக பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தொடர்ந்த வழக்கில் மத்திய அரசு பதில் முழு ஊரடங்கால் வெறிச்சோடிய சென்னை மாநகரம் அவசியமின்றி வெளியே சுற்றுபவர்களை ட்ரோன்கள் மூலம் கண்காணிக்கும் காவல்துறை தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஐம்பத்து நான்காயிரத்தை கடந்தது சென்னையில் மட்டுமே ஆயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேர் புதிதாக பாதிப்பு கொரோனா தொற்றால் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் நாற்பத்தொரு பேர் மரணம் சென்னையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று அதிகரிப்பு முழு ஊரடங்கு காலத்தில் சென்னையில் வீடு வீடாக பரிசோதனை அறிகுறி இருந்தால் ஒளிவு மறைவின்றி தெரிவிக்க மாநகராட்சி ஆணையர் வேண்டுகோள் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வில் எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்திருந்தாலும் அனைவரும் தேர்ச்சி பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்ச்சி குறித்த குழப்பத்திற்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை முற்றுப்புள்ளி புதிய உச்சமாக நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு தொற்று குணமடைந்தோர் எண்ணுக்கு இரண்டு லட்சத்தை தாண்டியது சீன எல்லையில் இந்திய படைகள் முழு தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் எந்த நடவடிக்கைக்கும் ராணுவம் தயாராக இருப்பதாகவும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் இந்திய சீன எல்லையில் இருநாட்டு வீரர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் நாடு முழுக்க அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த தாக்குதல் குறித்து பிரதமர் மோடி தலைமையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மற்றும் இடதுசாரி தலைவர்கள் உள்ளிட்ட இருபது அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் மத்திய அமைச்சர்கள் அமித்ஷா ராஜ்நாத் சிங் நிர்மலா சீதாராமன் ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் காணொலி மூலம் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் லடாக் எல்லையில் உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து லடாக்கில் நடைபெற்ற மோதல் குறித்தும் தற்போதைய நிலை குறித்தும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தனர் இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி இந்திய எல்லைக்குள் சீன ராணுவத்தினர் நுழையவில்லை என தெரிவித்தார் இந்திய சீன ராணுவ வீரர்களின் மோதலின் போது இந்திய நிலைகள் எதையும் சீன ராணுவம் கைப்பற்றவில்லை என கூறிய பிரதமர் மோடி எல்லையில் ஊடுருவ முயன்றவர்களுக்கு தக்க பாடம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் எந்த சூழலையும் சமாளிக்கும் திறன் நமது ராணுவத்திற்கு இருப்பதாகவும் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள நிலைகளால் இந்திய ராணுவத்தின் கண்காணிக்கும் திறன் கூடியிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் மேலும் இந்தியாவின் ஒரு அங்குல நிலத்தை கூட விட்டுத்தர மாட்டோம் என்று கூறிய அவர் எந்த நடவடிக்கைக்கும் ராணுவம் தயாராக இருப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் முன்னதாக இந்த கூட்டத்தில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்பான விவகாரத்தில் முடிவெடுக்க தமிழக மக்களும் அதிமுகவும் பிரதமருக்கு எப்போதும் துணை நிற்கும் என உறுதியளித்தார் சீன ராணுவத்துடன் நடந்த மோதலில் இருபது இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்துள்ள நிலையில் இந்த கூட்டம் மிக முக்கியமானது என குறிப்பிட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் மத்திய அரசுக்கு நாடே துணை நிற்பதாகவும் தெரிவித்தார் There can be no compromise on this aspect. One of the soldiers who was martyred, Haridhar K. Parani, landed to Tamil Nadu from Ramarabal district. சென்னை 
காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பனிரண்டு நாள் முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளது நகரின் முக்கிய சாலைகள் அடைக்கப்பட்டு போலீசாரின் கெடுபிடி அதிகமாக இருந்ததால் ஆள் நடமாட்டம் வாகன போக்குவரத்து வெகுவாக குறைந்து மாநகர சாலைகள் வெறிச்சோடின நாம் பார்ப்பது சென்னைதானா என மனதில் தோன்றும் அளவுக்கு அமைதி பூங்காவாக மாறிவிட்டது பனிரெண்டு நாட்கள் பொது முடக்கம் நள்ளிரவு முதல் நடைமுறைக்கு வந்ததை அடுத்து அண்ணா சாலை கத்திப்பாரா மேம்பாலங்களும் காமராஜர் சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளும் அடைக்கப்பட்டன அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் காலை ஆறு மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை மட்டுமே திறந்திருக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றன சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் அவசிய காரணங்கள் தவிர்த்து மற்ற வாகன போக்குவரத்திற்கு முற்றாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு இடங்களில் சோதனை சாவடி அமைத்து போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இ பாஸ் இல்லாமல் வாகனங்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது என்பதற்காக சென்னை எல்லைப்பகுதியான பனிரெண்டு இடங்களிலும் சோதனை நடைபெறுகிறது மாநகர் முழுவதும் பதினெட்டாயிரம் காவலர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் கடந்த கால ஊரடங்கை காட்டிலும் இந்த பனிரெண்டு நாட்கள் பொது முடக்கத்தில் போலீசார் கெடுபிடி அதிகமாக இருந்தது தேவையில்லாமல் வாகனங்களில் வலம் வந்தவர்களை சுத்தி சுத்தி போலீசார் செக் வைத்தனர் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது அபராதம் விதிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளில் போலீசார் மும்முரமாக ஈடுபட்டனர் வாலஜா சாலையில் வாகன சோதனையை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் நேரில் ஆய்வு செய்தார் வாகன தணிக்கையின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு பணி குறித்து அவர் அறிவுறுத்தினார் தொடர்ந்து வாகனங்களின் போக்குவரத்தை ஒலிபெருக்கி பொருத்தப்பட்ட ட்ரோன் மூலம் கண்காணித்தார் அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஏ கே விஸ்வநாதன் முழு ஊரடங்கிற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் நடந்தே சென்ற பொருள்கள் வாங்க வேண்டும் அத்தியாவசிய தேர்தலுக்கு அவர்கள் பகுதியை விட்டு இரு சக்கர வாகனங்களிலோ நான்கு சக்கர வாகனங்களிலோ செல்லக்கூடாது என்று நாங்கள் ஏற்கனவே வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தோம் அதை மீறி செல்பவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் தொடர்ந்து இந்த ஊரடங்கு மிகவும் கடுமையாக அமலாக்கப்படும் இந்த நோயின் தீவிரத்தை குறைப்பதற்காக அரசாங்கம் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு மிக அவசியம் தேவை என்பதை ஊரடங்கு காரணமாக திருமழிசை தற்காலிக சந்தைக்கு வியாபாரிகளின் வருகை குறைந்ததால் மொத்த காய்கறிகளின் விற்பனை குறைந்தது தினமும் ஐந்தாயிரம் டன் காய்கறிகள் சந்தைக்கு வருவதால் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் முழு ஊரடங்கு அறிவிப்பை தொடர்ந்து தேவையான பொருட்களை மக்கள் முன்கூட்டியே வாங்கி வைத்ததால் தியாகராய நகர் மேற்கு மாம்பலம் அசோக் நகர் பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி கடைகள் வெறிச்சொடி காணப்பட்டன கோடம்பாக்கம் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் காய்கறி சந்தைகள் மூடப்பட்டன சென்னை அம்பத்தூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள காய்கறி சந்தைகளில் தனி மனித இடைவெளி காற்றில் பறக்கவிடப்பட்டு மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் சென்னை பெருநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட செங்கல்பட்டு மறைமலை நகர் நகராட்சிகள் நந்திவரம் கூடுவாஞ்சேரி பேரூராட்சிகளில் முழு ஊரடங்கு பின்பற்றப்படுகின்றன இதேபோல திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களிலும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சென்னையிலிருந்து வரும் வாகனங்களில் இ பாஸ் இருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனர் மருத்துவ படிப்பில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்காக மாநில அரசு வழங்கும் இடங்களில் ஐம்பது சதவீத இடங்களை பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மிக பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு வழங்க கோரி திமுக அதிமுக பாமக மற்றும் தமிழக அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இடஒதுக்கீடு அடிப்படை உரிமை இல்லை என கூறியதுடன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடும்படி உத்தரவிட்டது அதைத் தொடர்ந்து திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் மற்றும் தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன
அதை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மத்திய அரசை பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது அந்த வழக்கு விசாரணை திங்கட்கிழமை வரவுள்ள நிலையில் புதிய திருப்பமாக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க ஒப்புதல் தருவதாகவும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதத்தை மிக கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பட்டியல் வகுப்பினர் மற்றும் பொதுப் பிரிவினர் பாதிக்காத வகையில் ஒதுக்கீடு அமைய வேண்டும் என்றும் மாநில வாரியாக கடைபிடிக்கப்படும் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஏற்ப அகில இந்திய தொகுப்புக்கு மருத்துவ இடங்களை அந்தந்த மாநிலங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மருத்துவ படிப்பில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்திருப்பது திமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி என அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக முகநூலில் பதிவிட்டுள்ள அவர் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பியும் உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடர்ந்து முதற்கட்ட வெற்றியை பெற்றிருப்பதாக கூறியுள்ளார் இருப்பினும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பிசி எம்பிசி பிரிவினருக்கு அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு பெற திமுக தொடர்ந்து போராடும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவ படிப்பில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத ஒதுக்கீட்டை வரவேற்றாலும் சட்டப்படி தர வேண்டிய ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை தர பரிசீலிக்க வேண்டும் என திக தலைவர் கி வீரமணி வலியுறுத்தியுள்ளார் இருபத்தி ஏழு என்பதை அவர்கள் அறிவித்ததை வரவேற்றாலும் கூட இதை அவர்கள் மறுபரிசீலனை செய்து ஐம்பது என்று கொடுப்பதுதான் சட்டப்படி சரியானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டு சட்ட விதி தெளிவாக அந்தந்த மாநிலங்களில் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ இடஒதுக்கீடு அதை கொடுக்க வேண்டும் என்று தெளிவாகவே அது தெளிவாக இருக்கிறது ஆகவே அதை மறுபரிசீலனை செய்து ஐம்பதாக ஒதுக்க வேண்டும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு கூறியிருப்பது திமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி என வழக்கறிஞர் வில்சன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த வழக்குல வந்து ஒரு கவுண்டர் அஃபிடவிட் போட்டிருக்காங்க அந்த கவுண்டர் அஃபிடவிட்ல நாங்க வந்து டோட்டலா பிப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மூணு பேரும் சேர்த்து பிப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறோன்னு சொல்லி கவுண்டர் போட்டிருக்காங்க அதுல வந்து உறுதிமொழியும் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துல இத போய் சொல்லி நீங்க அந்த அங்கே வந்து உத்தரவு பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால இது திமுக கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி மத்திய அரசின் இந்த ஒப்புதலால் இந்த ஆண்டே இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் இடஒதுக்கீடு பெறுவார்கள் என பாமக வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்துள்ளார் இந்த முயற்சி முதலில் பாமக எடுத்தது என்ற வகையில் நாங்கள் மனநிலை கொள்கிறோம் இதை கிடைத்தது என்பதும் வரவேற்கக்கூடியது மத்திய அரசு இதை இந்த தருணத்தில் செய்திருப்பதன் மூலமாக இந்த ஆண்டிற்கு இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் நாடு முழுவதும் இந்த இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக அவர்கள் மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அந்த வகையில் இது வரவேற்கக்கூடியது சீன ராணுவத்துடனான மோதலில் இருபது வீரர்கள் உயிரிழந்த நிலையில் எல்லைப் பகுதியில் போர் விமானங்களை விமானப்படை தயார் நிலையில் நிறுத்தியுள்ளது இதனை விமானப்படை தலைமை தளபதி நேரில் ஆய்வு செய்தார் லடாக் எல்லைப் பகுதியில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவத்தினருடன் கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு நடந்த மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் லடாக்கின் கிழக்கு பகுதியில் பத்தாயிரம் ராணுவ வீரர்களை சீனா குவித்து வைத்துள்ளது அங்குள்ள நிலவரம் குறித்தும் ராணுவ நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பாதுகாப்பு படைகளின் உயரதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தினர் இதனையடுத்து இந்திய விமானப்படையின் சுகோய் முப்பது எம் கே ஐ மிராஜ் இரண்டாயிரம் ஜாக்வார் போர் விமானங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன எந்த ஒரு நேரத்திலும் தாக்குதலுக்கு தயாராக இருக்கும் வகையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன லடாக்கின் கிழக்கு பகுதியில் ராணுவத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும் வகையில் அமெரிக்க அப்பாச்சே வகை ஹெலிகாப்டர்கள் மிக அருகிலேயே தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன படை வீரர்களை விரைந்து அழைத்து செல்வதற்காக லே விமானப்படை தளத்தை சுற்றி சினூக் ரக ஹெலிகாப்டர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன இதேபோல படை வீரர்களை அழைத்து செல்லவும் பொருட்களை கொண்டு செல்லவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் எம் ஐ செவன்டீன் விஃபை நடுத்தர ரக ஹெலிகாப்டர்கள் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளன சீன விமானப்படையினர் ஹோட்டன் கர்குன்சா பகுதிகளிலிருந்து தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு உள்ள நிலையில் லடாக் மற்றும் திபெத் பிராந்தியத்தை சுற்றியுள்ள லே ஸ்ரீநகர் அவந்திபூர் பரேலி ஆதம்பூர் ஹல்வாரா அம்பாலா சிர்சா என பல்வேறு தளங்களிலிருந்து இந்திய விமானப்படையால் பதிலடி கொடுக்க முடியும் எனவே இந்திய விமானப்படைக்கு சிறப்பான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் விமானப்படை மேற்கொண்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதாரியா எல்லைப் பகுதியில் நேரில் பார்வையிட்டார் லடாக் எல்லைக்கு மிக நெருக்கமாக உள்ள லே விமானப்படை தளத்தை 
புதன்கிழமையும் ஸ்ரீநகர் விமானப்படை தளத்தை வியாழக்கிழமையும் அவர் பார்வையிட்டு விமானப்படை எந்த அளவுக்கு தயாராக உள்ளது என்றும் ஆய்வு செய்தார் இதனிடையே டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கல்வான் பகுதியில் சீன ராணுவம் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு தாக்குதல் நடத்தியதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அரசு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்ததாகவும் பிரச்சினையை மறுத்ததாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ள அவர் இதற்கு நமது ராணுவ வீரர்களின் உயிரை பறிக்கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தாலும் அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றதாக கருதப்படுவர் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா அச்சுறுத்தலால் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளை ரத்து செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வுகளில் எடுத்த மதிப்பெண்களின் அடிப்படையிலும் வருகை பதிவின் அடிப்படையிலும் மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வுகளில் பல மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடையவில்லை என்பதும் சிலர் தேர்வுக்கே வரவில்லை என்பதும் தேர்வுத்துறையின் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது இதனையடுத்து காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் எடுத்திருந்தாலும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றதாக கருதப்படுவர் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது சென்னையில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று பரிசோதனை செய்ய உள்ளதாக ஆணையர் பிரகாஷ் கூறியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அறிகுறி இருந்தால் வீடுகளுக்கு வரும் மாநகராட்சி பணியாளர்களிடம் பொதுமக்கள் மறைக்காமல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஆக்சிஜனுடைய அளவு எவ்வளவு அப்படிங்கறத வந்து இது தெளிவாக காட்டிடும் அது தொண்ணூத்தி ஐந்துக்கு கீழே இருந்தால் கொஞ்சம் அறிகுறிகள் வந்து இருக்குது உடனடியாக வந்து மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கறது தான் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் கொரோனா தனிமைப்படுத்தும் மையமாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை ஒப்படைப்பதில் சிக்கல் இருப்பதாக துணைவேந்தர் சூரப்பா கூறியிருந்த நிலையில் பேரிடர் மேலாண்மை சட்ட விதிகளின்படி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை கட்டாயமாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்தார் மாணவர்களுடைய உடைமைகளை வந்து பேக் பண்ணி நாங்க அந்தந்த இன்ஸ்டிடியூட் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட கொடுத்துருவோம் ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான நபர்களுக்கு வந்து ஒரு மருத்துவ சேவை கொடுக்கணும் மக்களுக்கு உண்டான மருத்துவ சேவை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வேலூரில் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே கடைகள் செயல்படும் என அம்மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் உத்தரவிட்டுள்ளார் வேலூரில் கொரோனா தொற்றின் வேகம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு வேலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டாக இருந்த நிலையில் தற்பொழுது எட்டு மடங்கிற்கு மேல் அதிகரித்து நானூற்று எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதனை அடுத்து மளிகை காய்கறி உள்ளிட்ட கடைகள் திங்கள் புதன் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை மட்டுமே திறக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் மேலும் இறைச்சி கடைகள் ஞாயிறு மற்றும் புதன்கிழமை மட்டுமே திறக்க அனுமதி என்று கூறியுள்ள அவர் உழவர் சந்தைகள் மட்டும் நாள்தோறும் வழக்கம் போல் இயங்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்திய வீரர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டதாக வெளியான தகவலை மறுத்துள்ள சீனா தாங்கள் யாரையும் சிறைபிடிக்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளது லடாக் எல்லையில் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற்ற மோதலின் போது இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணம் அடைந்தனர் இந்த மோதலில் எழுபத்தி ஆறு பேர் காயமடைந்ததாக இந்திய ராணுவம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் சீன ராணுவத்தால் சிறைபிடிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பத்து இந்திய வீரர்கள் பதினெட்டாம் தேதி விடுவிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது ஆனால் இந்திய ராணுவத்தைச் சேர்ந்த யாரையும் சிறைபிடிக்கவில்லை என சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ரிஜியான் தெரிவித்திருக்கிறார் கல்வா நதியின் போக்கை தடுக்கும் வகையில் சீனா அணை கட்டும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன கல்வா நதி சீனாவில் தொடங்கி காஷ்மீர் வரை பாயும் நீண்ட நதியாகும் இந்த நதிக்கரையை ஒட்டியே கடந்த பதினைந்தாம் தேதி இந்தியா சீனா வீரர்களிடையே மோதல் வெடித்தது இந்நிலையில் கல்வா நதிநீரின் போக்கை தடுக்கும் வகையில் சீன நதியின் குறுக்கே அணை கட்டுவதாக செய்திகள் வெளியாகின இது தொடர்பாக கல்வா நதிப்பகுதியில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெறுவது செயற்கைக்கோள் படங்கள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது ஆனால் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்க சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் மறுத்துவிட்டார் காஷ்மீரில் இருவேறு இடங்களில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் எட்டு தீவிரவாதிகள் சூட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் ஷோபியான் மாவட்டத்தின் முனானட் பகுதியில் ராணுவத்தினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்று வந்தது இதில் அடுத்தடுத்து ஐந்து தீவிரவாதிகள் சூட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அதே நேரத்தில் அவந்திபோரா மாவட்டத்திற்குட்பட்ட பாம்போர் அருகே உள்ள மீச் கிராமத்தில் மசூதியில் தீவிரவாதிகள் தஞ்சம் புகுந்ததாக தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து மசூதியை பாதுகாப்புப் படையினர் சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் இரு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்ட நிலையில் பாம்போர் பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த மற்றொருவரும் கொல்லப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரி விஜயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த
இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு மூன்று லட்சத்து எண்பதாயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை கூறியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை கடந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில் எட்டாவது இடத்திலிருந்து மேற்கு வங்கம் ஏழாவது இடத்திற்கு சென்றுள்ளது தென்மேற்கு பருவக்காற்று மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் கோவை தேனி நீலகிரி மாவட்டங்களின் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மற்ற மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் கடலூர் மதுரை திருச்சி மாவட்டங்களில் அதிகபட்சமாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் தோவாளை கூடலூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதியில் தலா மூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது தென்மேற்கு மத்திய மேற்கு மற்றும் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மதுபானங்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் விற்பனையாளர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாவட்ட மேலாளர்களுக்கும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக டாஸ்மாக் நிர்வாக மேலாண் இயக்குநர் அனுப்பியிருக்கும் சுற்றறிக்கையில் மதுபானங்கள் அதிக விலைக்கு விற்பனை கையாடல் புகார்கள் அதிக அளவில் வருவதாக கூறியுள்ளார் முதுநிலை மண்டல மேலாளர்கள் வாரத்திற்கு பத்து சில்லறை விற்பனை கடைகளை ஆய்வு செய்து அதிகபட்ச விலையை விட விற்பனை செய்யும் பணியாளர்களை கண்டறிந்து அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் எனவும் தவறும் பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட மேலாளர் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் டாஸ்மாக் நிர்வாக மேலாண் இயக்குநர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் நேற்று வரை சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பாட்டிலுக்கு நூறு ரூபாய்க்கு மேல் கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இப்போது இந்த சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது டாஸ்மாக் கடைகளில் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்வது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை மட்டுமின்றி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா பரிசோதனைகள் அதிகரிக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா சென்னைக்குள் மட்டுமே இருப்பது போன்ற பிம்பத்தை கட்டமைக்க முயல்வது பிற மாவட்டத்தினரின் உயிரை அலட்சியப்படுத்தும் செயல் என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பரவலான பரிசோதனையை செய்யாமல் ஊர் பெயர்களை மாற்றி பின்னதை திரும்ப பெற்று தமிழக அரசு செயலாற்றிக் கொண்டிருப்பதாக விமர்சித்துள்ள கமல்ஹாசன் ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருக்கும்போது அதற்குள் இன்னொரு ஊரடங்கு போடப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு செய்த தவறிலிருந்து பாடம் கேட்காமல் மீண்டும் அதே தவறை செய்வதாகவும் வெளிப்படை தன்மையின்றி செயல்பட்டதே இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் மக்கள் உள்ளிருக்கும் போது எடுக்கப்படும் தடுப்பு நடவடிக்கை என்ன என்பதை விளக்க வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள டெல்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளார் அவருக்கு செயற்கை சுவாச கருவி பொருத்தப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால் கடந்த செவ்வாயன்று டெல்லி ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் முதல் பரிசோதனையில் வைரஸ் தொற்று இல்லாத நிலையில் கடந்த பதினேழாம் தேதி இரண்டாவது முறையாக அவரிடம் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் நுரையீரல் தொற்று அதிகரித்ததால் இன்று சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து செயற்கை சுவாச கருவி பொருத்தப்பட்டு சத்யேந்திர ஜெயினுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னையில் பதிமூன்றாவது நாளாக பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தியுள்ளன நேற்று எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டு காசுகளுக்கு விற்கப்பட்ட ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் இன்று ஐம்பது காசுகள் உயர்த்தப்பட்டு எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது இதேபோல் ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ஐம்பத்து நான்கு காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்து நான்கு ரூபாய் எழுபத்தி ஏழு காசுகளாக உள்ளது கடந்த பதிமூன்று நாட்களில் பெட்ரோல் விலை ஆறு ரூபாய் நாற்பத்து மூன்று காசுகளும் டீசல் விலை ஆறு ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐந்து காசுகளும் உயர்ந்துள்ளன சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இந்திய விமானப்படையை வலுப்படுத்தும் விதமாக முப்பத்தி மூன்று போர் விமானங்களை ரஷ்யாவிடமிருந்து வாங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் அடிக்கடி விபத்தில் சிக்கி வருவதால் அதனை ஈடுகட்டும் வகையில் புதிய விமானங்களை கொள்முதல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது தற்போது எல்லையில் சீனாவுடன் மோதல் போக்கு நிலவி வருவதால் ரஷ்யாவிடமிருந்து முப்பத்தி மூன்று போர் விமானங்களை வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை விரைவாக முடிக்க விமானப்படை முடிவு செய்துள்ளது சுமார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு அடுத்த வாரம் கூட உள்ள மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சரவையின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய விமானப்படைக்கு இருபத்தி ஒரு மிக்ரக விமானங்களும் பனிரெண்டு சுகோயர விமானங்களும் வாங்கப்பட உள்ளன 
வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டுகளை உபயோகிக்கும் போது கொரோனா வைரஸ் பரவ வாய்ப்புள்ளது என சீன பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் மனிதர்களின் செரிமான பாதையில் உயிர் வாழும் தன்மை படைத்தது என்றும் இயற்கை உபாதைகளின் வழியே மனிதர்களிடையே பரவலாம் என்றும் அந்த ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டுகளை பயன்படுத்திய கொரோனா நோயாளி தண்ணீரை திறந்துவிடும்போது வேகமாக வரும் காற்று மற்றும் நீர்த்துளைகளின் மூலம் கொரோனா வைரஸ் காற்றில் பரவும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்ந்து அந்த கழிவறையை பயன்படுத்தும் நோய் தொற்று இல்லாத நபருக்கு மூச்சின் வழியாக வைரஸ் தொற்று ஏற்படலாம் என அந்த ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது கழிவறையை பயன்படுத்தும் போது பவுலை மூடிவிட்டு தண்ணீரை திறப்பதன் மூலம் ஓரளவு வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தலாம் என்றும் யாங்சு பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாவது நாளாக இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது அதேபோல உயிரிழப்பும் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக நாற்பதை கடந்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதியானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பத்து நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தின் மொத்த பாதிப்பில் முப்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று இருபது பேர் ஆண்கள் இருபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேர் பெண்கள் மற்றும் இருபது பேர் திருநங்கையராவர் சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரே நாளில் ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு ஆக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் உயிரிழப்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது ஒரே நாளில் நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இதில் அரசு மருத்துவமனைகளில் இருபத்தி ஆறு பேரும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பதினைந்து பேரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா உயிரிழப்பு அறுநூற்று அறுபத்து ஆறு ஆக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்ததால் இதுவரை வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை எட்டு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது மாதிரிகளும் ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி எட்டு பேரும் சோதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் தொற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எனில் தனிமைப்படுத்தலை முறையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் டிரான்ஸ்மிஷனை தடுக்க முடியும் டிரான்ஸ்மிஷனை தடுத்தா தான் உங்களுக்கு ஃபர்தர் எபிசோட்ஸ் எல்லாம் குறைக்க முடியும் டிரான்ஸ்மிஷனை வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா நாம அந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு பிளான் பண்ணி ஹவுஸ் குவாரண்டைனா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்கன்றதை நாம மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அதே வார்டுல ஏதாவது ஒரு காமன் பிளேஸோ இல்ல ஒரு ஹோட்டல்ஸ் லாட்ஜஸ் இல்ல கம்யூனிட்டி சென்டர் இல்ல கார்பரேஷன் டிஸ்பென்சரி சம்வேர் அவங்கள தனியா குவாரண்டைன் பண்ணி தமிழகத்தில் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகி உள்ளனர் இதனால் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ள அச்சத்தை போக்க ஊரடங்கை முறையாக பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் மருத்துவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக கொரோனா பாதிப்பு நிலவரத்தை பார்க்கலாம் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக செங்கல்பட்டில் மேலும் தொன்னூத்தி ஐந்து பேர் உட்பட மூன்றாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மதுரையில் மேலும் ஐம்பத்தி எட்டு பேரும் விழுப்புரத்தில் முப்பத்தி ஒரு பேருக்கும் தொற்று உறுதியானது விருதுநகர் தேனியில் மேலும் தலா பதினைந்து பேர் திண்டுக்கல்லில் இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது ராமநாதபுரத்தில் மேலும் இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டதால் தொற்று எண்ணிக்கை இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆகியுள்ளது வேலூரில் ஒரே நாளில் நூற்று மூன்று பேர் உட்பட இதுவரை முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவையில் மேலும் இருபத்தி ஒன்பது பேரும் தருமபுரியில் மேலும் மூன்று பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் அமைச்சர் ஒருவரே கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது தொலைபேசி வாயிலாக அமைச்சரை தொடர்பு கொண்டு நலம் விசாரித்ததாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று தினம் தினம் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது ஒருபுறம் தீயாய் தொற்று பரவிக் கொண்டிருக்க மறுபுறம் அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பணிகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு பொறுப்பேற்று கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அப்படி சென்னை மாநகராட்சியில் அடையாறு பெருங்குடி சோழிங்கநல்லூர் மண்டலங்களில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தும் பணிகளுக்கு பொறுப்பாளராக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் நியமிக்கப்பட்டார் இந்த பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்த அவர் புதன்கிழமை ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்ற சென்னை மண்டல பொறுப்பு அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் அந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் விஜயபாஸ்கர் எஸ் வேலுமணி 
காமராஜ் ஆர் பி உதயகுமார் கா பாண்டியராஜன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிறகு அமைச்சர் கே பி அன்பழகனுக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்படவே உடனடியாக சென்னை மணப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் அமைச்சருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதியானது அதோடு அமைச்சருடன் தொடர்பில் இருந்த அவரது பாதுகாவலர் உட்பட மூவருக்கும் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டது தொடர்ந்து அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது கொரோனா தொற்றால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சர் கே அன்பழகனிடம் தொலைபேசி வாயிலாக நலம் விசாரித்ததாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் அமைச்சர் விரைவில் முழு நலம் பெற்று மக்கள் பணியாற்ற வர வேண்டும் என்றும் பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்கள் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அமைச்சருக்கு தொற்று உறுதியானதால் சென்னை கிரீன்வே சாலையில் உள்ள அமைச்சர்கள் மற்றும் முதலமைச்சர் வீடுகளில் கிருமி நாசினி தெளித்து சுத்தப்படுத்தும் பணிகளை மாநகராட்சி பணியாளர்கள் மேற்கொண்டனர் அதே சமயம் கொரோனா பரவியதாக வெளியாகும் தகவல்களை மறுக்கும் அமைச்சர் தரப்பு அவருக்கு காய்ச்சல் மட்டுமே இருப்பதாகவும் அதற்காகவே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்று தொடர்பாக அமைச்சர் சிகிச்சை பெற்ற தனியார் மருத்துவமனை இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை இதனிடையே ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமினின் ஓட்டுநருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற பிறகு கொருக்குப்பேட்டையில் உள்ள வீட்டில் அவர் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார் இதனையடுத்து ஓட்டுநரோடு தொடர்பில் இருந்தவர்களும் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதேபோல தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் நான்கு பேருக்கும் தொற்று உறுதியாகியுள்ளது முதலமைச்சரின் தனிச் செயலராக பணியாற்றிய தாமோதரன் என்பவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது அங்கு பணியாற்றும் துணை இயக்குநர் அலுவலக உதவியாளர்கள் இருவர் மற்றும் ஓட்டுநர் ஒருவருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் ஏற்கனவே திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் உயிரிழந்த நிலையில் அமைச்சர் சிகிச்சை பெற்று வரும் அதே மருத்துவமனையில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அதிமுக எம்எல்ஏ பழனி திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ கலைராஜன் உள்ளிட்டோரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அரிய வானியல் நிகழ்வான கங்கண சூரிய கிரகணம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட உள்ளது தமிழகத்தில் முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் மட்டுமே தெரியும் இந்த கங்கண சூரிய கிரகணத்தின் சிறப்புகள் என்ன எந்தெந்த பகுதிகளில் எல்லாம் சூரிய கிரகணத்தை காண முடியும் உள்ளிட்ட தகவல்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் சூரியன் பூமி நிலா ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும்போது ஏற்படுவது கிரகணம் ஆகும் இதில் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலா வரும் நிகழ்வு சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக அம்மாவாசை நாட்களில் தான் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் அப்போது பட்ட பகலிலேயே சூரிய ஒளி மறைந்து வானில் இருள் தோன்றும் இந்த நிகழ்விற்கு முழு சூரிய கிரகணம் என்று பெயர் சில நேரங்களில் நிலவால் மறைக்கப்பட்ட சூரியன் ஒரு வளையம் போல் வானில் காட்சி தரும் இது நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் அல்லது கங்கண சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு மாதத்தில் வந்து ஒரு சமயம் அது பக்கத்தில் வரும் ஒரு சமயம் அது விலகி செல்லும் ஸோ அப்படி விலகி செல்கிறப்ப வந்து எந்த பொருளுமே கொஞ்சம் தூரத்தில் விலகி நின்றால் அதோடைய கோண அளவு சிறிதாக தெரியும் ஸோ அதுபோல் இந்த அப்படி கோண அளவு சிறிதாக தெரிகிற பொழுது ஒரு 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 கிரகணம் நடந்தது என்றால் அது வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த சூரியனை வந்து அந்த சந்திரனுடைய வட்டினால் முழுமையாக மறைக்க முடியாது எனவே அதிகபட்ச கிரகணத்தின் போது அதனுடைய வெளிப்புற ஒளிம்பு வந்து ஒரு வட்ட வடிவமான வளையம் போல தெரியும் அடுத்ததாக வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கங்கண சூரிய கிரகணம் ஏற்பட உள்ளது மத்திய ஆப்பிரிக்கா காங்கோ எத்தியோப்பியா தெற்கு பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இந்த சூரிய கிரகணம் தெரியும் இந்தியாவை பொறுத்தவரை காலை ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு தொடங்கி மாலை மூன்று நான்கு மணிக்கு முடிகிறது முழு சூரிய கிரகணம் மதியம் பனிரெண்டு பத்து மணிக்கு தெரியும் ராஜஸ்தான் ஹரியானா உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் முழுமையாக கிரகணத்தை பார்க்க முடியும் இந்த பகுதி நேர கங்கண சூரிய கிரகணம் டெல்லியில் கிரகணம் தொன்னூற்று நான்கு சதவிகிதமும் கவுஹாத்தியில் எண்பது சதவிகிதமும் பாட்னாவில் எழுபத்தி எட்டு சதவிகிதமும் இருக்கும் சில்சாரில் எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் கொல்கத்தாவில் அறுபத்தி ஆறு சதவிகிதம் மும்பையில் அறுபத்தி இரண்டு சதவிகிதம் முப்பத்தி ஏழு சதவிகிதம் பெங்களூருவில் சென்னையில் முப்பத்தி நான்கு சதவிகிதம் 
போர்ட் பிளேயரில் இருபத்தி எட்டு சதவிகிதமும் தெரியும் சென்னையில் காலை பத்து இருபத்தி ஒன்றிற்கு தொடங்கும் சூரிய கிரகணம் பிற்பகல் ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று வரை நீடிக்கும் அதிகபட்ச கிரகணமானது நண்பகல் பனிரெண்டு மணிக்கு நிகழும் வெறும் கண்களாலோ தொலைநோக்கியாலோ சூரிய கிரகணத்தை கட்டாயம் பார்க்க கூடாது என கூறும் பிர்லா கோளரங்கு இயக்குனர் சவுந்தர்ராஜன் அவ்வாறு பார்த்தால் கண்களின் விழித்திரையில் உள்ள செல்கள் பாதிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார் கண்ணாடியிலே முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியிலே துளையிட்ட ஒரு அட்டையை வைத்து சூரியனுடைய பிம்பத்தை ஒரு அறைக்குள்ளே ஒரு ஜ ஜன்னல் வழியாக ஒரு அறைக்குள்ளே இரண்டு அறையிலே பாய்ச்சினால் சூற்றிலே சூரியனுடைய பிம்பம் வடிவதை பார்க்கலாம் அதிலும் வந்து கிரகணம் நிகழ்வதை பார்க்க முடியும் இவை இவற்றை தவிர பற்றவைப்பாளர்கள் கண்ணாடி என்று ஒன்று உள்ளது பற்றவைப்பாளர்கள் கண்ணாடியில் வந்து ஷேடு நம்பர் பதினான்கு என்கின்ற பதினான்காம் எண் கொண்ட கண்ணாடி மட்டும் வைத்து சில வினாடிகள் சூரியனை பார்க்கலாம் ஸோ இது போன்ற தக்க பாதுகாப்புடன் சூரிய கிரகணத்தை பார்க்க வேண்டும் அடுத்த சூரிய கிரகணம் இரண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் பதினான்கில் தோன்றும் அதே நேரத்தில் கங்கண சூரிய கிரகணத்தை பொறுத்தவரை இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் இனி காண முடியும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை பெற்ற பிள்ளைகள் மற்றும் உறவினர்களை பார்க்க அச்சப்படும் நிலையில் அவர்களை உரிய மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்து வருகின்றனர் தன்னார்வ இளைஞர்கள் சிலர் யார் இவர்கள் பார்க்கலாம் மரணம்தான் ஒரு மனிதனுக்கு இறுதி அமைதி என்ற போதிலும் கொரோனா நோயால் இறப்பவர்களுக்கு அந்த அமைதியும் வாய்க்கப்படுவதில்லை என்பது வேதனை தரும் உண்மையாக இருந்து வருகிறது கொரோனாவால் இறப்பவர்களின் உடல்களை அவர்கள் வாழ்ந்த வீடுகளிலேயே வைக்க முடியாத அவலமும் நல்லடக்கம் செய்வதற்கு இடம் தர மறுக்கும் கொடுமையும் பெற்ற பிள்ளைகள் மற்றும் உறவினர்களை உடல்களை புறக்கணிக்கும் கொடுந்துயரமும் இன்றைய உலகின் புதிய நடைமுறையாக மாறியுள்ளது இத்தகைய சூழலிலும் கொரோனா நோயாளிகளின் உடல்களை உரிய மரியாதையுடன் அவர்களின் மத வழக்கத்தின்படியும் நல்லடக்கம் செய்து வருகின்றனர் பாப்புலர் பிராண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் உலக சுகாதார அமைப்பின் வழிகாட்டுதல்களின்படி இதுவரை முப்பத்து இரண்டு உடல்களை நல்லடக்கம் செய்துள்ள இந்த இளைஞர்கள் சென்னை முழுவதும் பதினெட்டு குழுக்கள் அமைத்து மொத்தம் நூற்று இருபது பேர் களப்பணி செய்து வருகின்றனர் உடல் அடக்கம் செய்ய பணம் தர முடியவில்லை என்றாலும் இவர்களே அதற்கான செலவையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் உலக சுகாதார மையம் எவ்வாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அதுபோன்று நடவடிக்கைகள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டு இந்த தன்னார்வலர்கள் மூலமாக இதுவரையிலும் சென்னையில் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட உயர்ந்தவர்களின் உடல்களை நல்லடக்கம் செய்திருக்கின்றோம் தங்களது குடும்பம் குழந்தைகள் என அனைத்தையும் கடந்து பொது சேவையில் இறங்கியிருக்கும் இவர்கள் தங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்துகள் பாதுகாப்பு உடைகள் மருத்துவ பரிசோதனை செய்வதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும் எனவும் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் ஒவ்வொரு நாளும் உடல்களை அடக்கம் செய்யும் பொழுது நாளைக்கு எந்த உடலும் வரக்கூடாது என்ற பிரார்த்தனையுடன் சேவையாற்றும் இந்த இளைஞர்கள் கொரோனா காலத்தின் நாயகர்களாக திகழ்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் தமிழரசி கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் தமிழகத்தில் உயிரிழந்த ஐம்பத்தி ஏழு பேரின் உடல்கள் பெறப்பட்டு நல்லடக்கம் செய்திருப்பதாக தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் தெரிவித்திருக்கிறது சென்னையில் கொரோனாவால் உயிரிழந்த பதினைந்து பேர் உட்பட நாற்பத்தைந்து பேரின் உடல்களை பெற்று நல்லடக்கம் செய்திருப்பதாகவும் பிற மாவட்டங்களில் பனிரெண்டு பேரின் உடல்களை இதுபோன்று நல்லடக்கம் செய்திருப்பதாகவும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அதிகபட்ச பாதிப்புகளை சந்திக்கும் மாநிலங்கள் பட்டியலில் உள்ள முதல் நான்கு மாநிலங்களின் பாதிப்பு மாற்றங்கள் ஏதுமின்றி அதே நிலையில் இருக்கிறது 
இந்தியாவில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு நான்கு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது பல்வேறு மாநிலங்கள் புதிதாக அதிக பாதிப்புகளை பதிவு செய்கின்றன எனினும் ஒட்டுமொத்தமாக முதல் நான்கு மாநிலங்களின் பாதிப்பு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக ஒரே அளவிலேயே உள்ளது அதிகபட்ச பாதிப்புகளை சந்திக்கும் மாநிலங்கள் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு டெல்லி குஜராத் ஆகியவை முதல் நான்கு இடங்களில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வருகின்றன இந்த நான்கு மாநிலங்களிலும் உள்ள பாதிப்புகளை சேர்த்தால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பில் அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் முதல் அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் வரை உள்ளன கடந்த ஒரு மாதத்தில் மகாராஷ்டிரா குஜராத் மாநிலங்களில் அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை ஓரளவு குறைந்துள்ளது தேசிய அளவிலான ஒட்டுமொத்த பாதிப்பில் முப்பத்தி ஏழு சதவீதத்தை பதிவு செய்திருந்த மகாராஷ்டிரா தற்போது முப்பத்தோரு சதவீதத்திற்கு குறைந்துள்ளது இதேபோல குஜராத்தின் அளவு பனிரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து ஏழு சதவீதத்திற்கும் குறைவாக சென்றுள்ளது இந்த இரு மாநிலங்களில் அதிகரிக்கும் விகிதம் குறைந்தாலும் தமிழ்நாடு டெல்லி ஆகிய மாநிலங்களில் புதிதாக உருவாகும் பாதிப்புகள் அதிக அளவில் உள்ளன இதன் மூலம் நான்கு மாநிலங்களும் சேர்த்து பதிவாகும் அளவு மாறாமல் உள்ளது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் வருகையால் சில மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று பதிவு எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இதனால் குறிப்பிட்ட காலத்தில் முதல் நான்கு மாநிலங்களில் பாதிப்பு சற்று குறைந்திருந்தாலும் அதன் பிறகு தமிழகம் மற்றும் டெல்லியில் தொற்று பரவலின் வேகம் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது கொந்தகையில் நடத்தப்படும் மகளாய்வில் எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் அளவில் குழந்தையின் முழு எலும்பு கூடு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி அருகே உள்ள கொந்தகையில் ஆறாவது கட்ட அகழாய்வு பணி நடைபெற்று வருகிறது அந்த பகுதிக்கு அருகே விவசாய தோட்டத்தில் மண்டை ஓட்டுடன் கூடிய எலும்புகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன இதையடுத்து அகழாய்வு நடக்கும் கொந்தகையில் எட்டு முதுமக்கள் தாளுக்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன அதில் மூன்றில் மனித எலும்புகள் இருந்தன இந்நிலையில் நான்காவது குழியில் அகழாய்வு செய்யும் போது எழுபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் நீளத்தில் குழந்தையின் எலும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றை தொல்லியல் துறை துணை இயக்குநர் சிவானந்தம் தலைமையிலான அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் ஊரடங்கு காலத்தில் கட்டணங்களை செலுத்தும்படி வற்புறுத்தும் தனியார் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சார்லஸ் அலெக்சாண்டர் என்பவர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் ஊரடங்கால் வருவாய் இழந்துள்ள பெற்றோரிடம் அதிக கட்டணங்களை செலுத்தும்படி தனியார் பள்ளி கல்லூரிகள் நெருக்கடி கொடுப்பதாகவும் இதுகுறித்து புகார்கள் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் தனியார் பள்ளி கல்லூரிகள் கட்டணங்களை வசூலிக்க கூடாது என்ற தமிழக அரசின் உத்தரவை அமல்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அவர் மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பழம்பெரும் நடிகை எம் என் ராஜமின் கணவரும் புகழ்பெற்ற பாடகரும் நடிகருமான ஏ எல் ராகவன் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்த அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் கிருஷ்ண விஜயம் படத்தின் மூலம் நடிகரானார் பின்னர் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னட மொழிகளில் எண்ணற்ற பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம் படத்தில் இடம்பெற்ற எங்கிருந்தாலும் வாழ்க என்ற பாடல் இவரை புகழ் வெளிச்சத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது எங்கிருந்தாலும் ஈஸ்வரி மலேசிய வாசுதேவன் போன்ற பிரபல பாடகர்களை வைத்து மெல்லிசை கச்சேரி உருவாக்கிய முதல் நபர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு இந்த நிலையில் இன்று காலை மாரடைப்பு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஏ எல் ராகவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் குடும்பத்தாருக்கு ரஜினி மக்கள் மன்றத்தினர் நிவாரண உதவிகள் வழங்கினர் ரஜினிகாந்த் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததை அடுத்து விசாரணையை தொடங்கிய போலீசார் அந்த மிரட்டலை விடுத்தது கடலூர் நெல்லிக்குப்பத்தை சேர்ந்த பதினைந்து வயது மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் என்பதை கண்டுபிடித்தனர் இதனையடுத்து சிறுவனின் பெற்றோரை போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பிய நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது மகனின் செயலை மன்னிக்க வேண்டும் என சிறுவனின் தந்தை கோரிக்கை விடுத்தார் இந்த செய்தி அறிந்த கடலூர் ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் அவருக்கு நிவாரணம் வழங்கினர் புகழ்பெற்ற லண்டன் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி படிப்பு படிக்க நீலகிரி மாவட்டத்தின் முதல் படுகை இன மாணவி செல்கிறார் நீலகிரி தேனாடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் இந்திரனின் மகள் அனுப்பிரியா கல்லூரி படிப்பு முடித்த பின்பு ஆராய்ச்சி கல்வியில் சேர விரும்பி வெளிநாட்டு கல்லூரிகளில் நுழைவுத் தேர்வு எழுதினார் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கனடா ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் உள்ள கல்லூரிகளில் தேர்வான இவர் இறுதியாக லண்டனில் உள்ள கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை தேர்வு செய்தார் இவருக்கு நான்கு ஆண்டு ஆராய்ச்சி படிப்பு படிக்க கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் உதவித்தொகை வழங்குகிறது 
ஸோ கேம்பிரிட்ஜோட அட்மிஷன்ஸ் வந்து ஒரு நைட்டில் நடந்துடல ஐ எம் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் படுகா கேர்ள் படுகா கம்யூனிட்டியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு நான் கேம்பிரிட்ஜ் போகிறதுக்கு ஸோ ஐம் வெரி ப்ரவுட் அபவுட் இட் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அருகே கொரோனா பாதித்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் காலாவதியான மாத்திரைகளை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் வழங்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சோளிங்கர் பகுதியில் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பாக செவிலியர் ஒருவருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவருடன் தொடர்பில் இருந்த ஐந்து வீடுகளையும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தனிமைப்படுத்தினர் அவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஜிங்க் உள்ளிட்ட சத்து மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன இந்த மாத்திரைகள் காலாவதியாக இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் சுகாதாரத்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர் உடனடியாக அங்கு வந்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் சத்து மாத்திரைகளை திரும்ப பெற்றுச் சென்றனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் மேலும் மூன்றாயிரம் பேர் தரிசனம் செய்ய தேவஸ்தானம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கடந்த எட்டாம் தேதி ஊழியர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டது அதன் பிறகு கடந்த பதினொன்றாம் தேதி முதல் மற்ற பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்களும் தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதன் மூலம் நாள்தோறும் முன்னூறு ரூபாய் சிறப்பு தரிசனத்தில் மூன்றாயிரம் பக்தர்களும் இலவச தரிசனத்தில் மூன்றாயிரம் பக்தர்களும் வந்து செல்கின்றனர் அவர்களோடு விஐபி தரிசனத்தில் எழுநூற்று ஐம்பது பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் மேலும் மூன்றாயிரம் பக்தர்கள் முன்னூறு ரூபாய் சிறப்பு தரிசனத்தில் கலந்து கொள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ள தேவஸ்தானம் அதற்கான டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் வெளியிட்டுள்ளது இதன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது பக்தர்கள் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய உள்ளனர் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு மூன்று தினங்களுக்கு முன்பாக நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத் தனது பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் பைசா பாக்கி இல்லாமல் சம்பளம் வழங்கிய தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது பணியாளர்கள் அனைவரிடமும் மேற்கொண்டு தன்னால் யாருக்கும் சம்பளம் தர முடியாது என்று அவர் கூறியதாக தெரிகிறது இந்நாள் வரை தங்களை நன்றாக கவனித்துக் கொண்டதாகவும் அதற்கு கைமாறாக ஏதேனும் எதிர்காலத்தில் செய்வோம் என்றும் அவர்கள் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்பூத்துடன் கூறிச் சென்றிருக்கிறார்கள் நடிகரின் மரணம் தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழும் நிலையில் அது தொடர்பான விசாரணையை போலீசார் துரிதப்படுத்தியுள்ளனர் கடலில் மீன்பிடிக்க சென்று காணாமல் போன மூன்று மீனவர்களை மீட்க வலியுறுத்தி ராமேஸ்வரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை மீனவர்கள் முற்றுகையிட்டனர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி நடுக்கடலில் படகு கவிழ்ந்ததில் சேசு என்பவர் மட்டும் மீட்கப்பட்டார் எஞ்சிய மலர்வண்ணன் ஆஸ்டின் சுஜிந்தர் ரிஜின் பாஸ்கர் ஆகியோரின் நிலை என்னவென்று தெரியாத நிலையில் மூவரை கண்டுபிடிக்க கோரி மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் இதனிடையே காணாமல் போன மூன்று மீனவர்களை ஹெலிகாப்டர் உதவியுடன் கண்டுபிடித்து தரக்கூறி ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் மீனவர்களை தேடும் பணியில் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டிருப்பதாக அரசின் வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு உயர்நீதிமன்ற கிளை ஒத்திவைத்தது ஊரடங்கால் விவசாய கூலிகள் கிடைக்காததால் ஒற்றை நெல் நாற்று நடவுமுறையில் விவசாயம் செய்து அசத்தி வருகிறார் திருவள்ளூரை சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞர் விஜயகுமார் இவர் தனக்கு சொந்தமான மூன்று ஏக்கர் நிலத்தில் நெல் பயிரிட முடிவு செய்தார் அப்போது கொரோனாவால் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படவே கூலிக்கு ஆள் கிடைக்காமல் போனது ஆனாலும் மனம் தளராத சக்திவேல் ஒற்றை நெல் நாற்று நடவுமுறையை கையாண்டு விவசாய பணியை தொடங்கியுள்ளார் வழக்கமாக நெல் நடவு செய்ய ஏக்கருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என்றும் இந்த முறையில் பத்தாயிரம் ரூபாயே போதுமானதாக இருக்கும் என்றும் சக்திவேல் கூறினார் அத்துடன் மகசூலும் அதிகமாக கிடைக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் தருமபுரி மாவட்டம் நாமக்கரையில் பரிசல் போக்குவரத்து முடங்கி வெறிச்சோடி காட்சி அளிக்கிறது தருமபுரி மாவட்டத்தை சேலம் மாவட்டத்துடன் இணைக்கும் வகையில் நாமக்கரை மற்றும் ஒட்டனூரில் பரிசல் துறை இயங்கி வருகிறது இந்த நிலையில் கடந்த மூன்று மாத கால ஊரடங்கால் இந்த நீர்வழி போக்குவரத்து முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது இதுகுறித்து பேசிய அப்பகுதி மக்கள் பேருந்துகளுக்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டது போலவே படகு போக்குவரத்திற்கும் அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் பேருந்துகளில் பயணிப்பதால் தங்களது பயண நேரம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அருகே பலாமர இலைகளை வெட்டுக்கிளைகள் வேகமாக உண்ணும் வீடியோ வெளியாகி பரவி வருகிறது கோனேரி ராஜபுரத்தைச் சேர்ந்த சிவகுமார் என்ற விவசாயி தனது தோட்டத்தில் இந்த வெட்டுக்கிளைகளை பார்த்துவிட்டு வீடியோ பதிவு செய்து வெளியிட்டார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த மாவட்ட வேளாண் துறை அதிகாரிகள் இது பாலைவன வெட்டுக்கிளைகள் இல்லை என்றும் விவசாயிகள் அச்சப்பட தேவையில்லை எனவும் கூறியுள்ளனர் கோவையில் சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் கடந்த மூன்று நாட்களில் இருபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது தொற்று அதிகரிப்பால் சின்னியம்பாளையத்தில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு கடைகள் அடைக்கப்பட்டன தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்காத காரணத்தால் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள பூக்கடைகள் அதிகாரிகளால் மூடப்பட்டன
காஞ்சிபுரத்தில் தனி மனித இடைவெளி கடைபிடிக்கப்படாத பனிரெண்டு கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் காஞ்சிபுரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் செயல்படும் கடைகள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் அருகே அதிக தொழிலாளர்களுடன் செயல்பட்ட சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது இதேபோன்று பெயிண்ட் சிமெண்ட் விற்பனை கடை தேநீர் கடை செல்போன் கடை மளிகை கடை என பனிரெண்டு கடைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது மேலும் பத்து கடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு எதிரொலியாக சென்னையிலிருந்து நெல்லை நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து மாவட்டத்தின் கங்கை கொண்டான் சோதனை சாவடியில் சிசிடிவி கேமரா மூலம் தொடர் கண்காணிப்பு நடத்தப்பட்டு வாகன சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இ பாஸ் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த பின்னர் மாவட்டத்திற்குள் செல்ல போலீசார் அனுமதிக்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி பெண்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சித்தலப்பாடி கிராமத்தில் உள்ள மதுக்கடையால் இடையூறு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததாக கூறி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் டாஸ்மாக் முன்பு ஒன்று கூடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் அவர்களிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் மேலும் விரைவில் டாஸ்மாக் கடையை மூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தனர் இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென்தாமரைக்குளம் அருகே முறையாக குடிநீர் வழங்க கோரி பேரூராட்சி குப்பை வண்டியை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்தனர் தென்தாமரைக்குளம் பேரூராட்சி ஆறாவது வார்டுக்கு உட்பட்டு தேரிவிளை பகுதியில் சுமார் நூறு வீடுகள் உள்ளன கடந்த சில நாட்களாக பேரூராட்சி சார்பில் இங்குள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை என கூறி மக்கள் காலி குடங்களுடன் மறியலில் ஈடுபட்டனர் கோடை காலத்திற்கு மழைநீரை சேமித்து வைக்கும் வகையில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பொட்டிரெட்டிப்பட்டி ஏரி மற்றும் குட்டைகளில் சீரமைப்பு பணி தொடங்கியது கோம்பை சாலையில் உள்ள ஏரி மற்றும் இரட்டை குட்டைகளில் புனரமைப்பு பணியை நாமக்கல் கோட்டாட்சியர் கோட்டைக்குமார் தொடங்கி வைத்தார் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் கஞ்சா விற்பனைக்கு நோட்டீஸ் ஒட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது காந்தி சிலை பேருந்து நிறுத்தத்தில் கஞ்சா மற்றும் மது விற்பனை தொடர்பாக இரண்டு தொலைபேசி எண்கள் பதிவிடப்பட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டிருந்தன இதனை பார்த்த பகுதி மக்கள் ஆத்திரத்தில் நோட்டீஸை கிழித்திருந்தனர் நோட்டீஸில் இருந்த எண்ணை போலீசார் தொடர்பு கொண்ட போது முன்விரோதத்தால் பொதுவெளியில் தொலைபேசி எண்ணை வெளியிட்டது தெரிய வந்தது நோட்டீஸ் ஒட்டிய நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் மதுரையில் மாநகர காவல்துறை துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு பெண் காவலருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அலுவலகம் முழுவதும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு தூய்மைப்படுத்தும் பணி நடைபெற்றது அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட உள்ளது முறையாக மின் கணக்கீடு செய்யாமல் நுகர்வோரிடமிருந்து கூடுதல் தொகை வசூலிக்கப்படுவதாக கூறி திண்டுக்கல்லில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மீனாட்சி நாயக்கன்பட்டி மின்வாரிய பொறியாளர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்தில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பாலபாரதி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான மின் கணக்கீட்டை தனியாகவும் மே மற்றும் ஜூன் மாத மின் கணக்கீட்டை தனியாக அளவீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது தொடர்ந்து அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு